السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان يحب القرآن وسفك الدماء الحجاج بن يوسف الثقفي له ما له وعليه ما عليه إن تذكر الماضي يقود أحيانا إلى الجنون أما سرد التاريخ فيقسم الناس حول الأحداث والشخصيات إلى قسمين مصدق ورافد ومؤيد ومعارض ومحب وكاره ولا شك أن الحجاج بن يوسف الثقفي في طليعة الشخصيات التاريخية الأكثر إثارة للجدل والانقسام بين قراء التاريخ الإسلامي صفحات التاريخ مليئة بالنوادر والصور والعجائب وعندما تتجول في ذلك التاريخ تجد ما يسرك وفي كثير من الأحيان ما يغمك ويبدو أن التاريخ الإسلامي بخلفيته الدينية والسياسية والاجتماعية لا يختلف في ذلك عن تاريخ البشر ويبقى التاريخ الإسلامي ملاذا للمهتمين بالتاريخ ككل والباحثين عن شيء من أصالة وتفرد وهو ما ينطبق على حالة الحجاج بن يوسف الثقفي كشخصية تاريخية وعنه يقول الإمام الذهبي كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابر والأمراء من هو ومن أين أتى؟ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي نشأ في الطائف حيث ولد في قرية الكوثر في سنة أربعين هجرية كان يعلم الصبيان القرآن الكريم وقيل إنه كان يعمل دباغا أو بائع زبيب كان والده من سادات ثقيف وأشرافهم في الطائف وهي مسكن ثمود القديم كان الحجاج فصيح اللسان بليغا في الخطابة والشعر وحافظا للقرآن الكريم كعادة أهل الطائف الذين أثنى عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما وجد خطأ في إحدى نسخ القرآن الكريم قائلا إن الناقل لم يقل من الطائف أنا لجوج حسود حقود اتصل كليب هو اسم الحجاج بروح بن زنباع الجذامي رئيس الشرطة في عهد عبد الملك بن مروان بن الحكم وكان بمنزلة المستشار أو يكاد يكون وزيره الخاص لدى الخليفة الأموي رشحه رئيس الشرطة إلى عبد الملك الذي قضى في سدة الحكم 21 عاما ليكون رئيس الجند مثنيا عليه وصف الحجاج نفسه أمام الخليفة قائلا أنا لجوج حسود حقود فقال عبد الملك له إذا بينك وبين إبليس نسب ما يدل على جرأة الحجاج وغلظته وكان الحجاج شديد الغلظة ذات مرة وجد الجند يأكلون فأمرهم فلم ينصتوا إليه وسخروا منه فجلدهم بالصياط وأشعل النار في خيامهم فشكاه روح بن زنباع إلى عبد الملك فقال له الحجاج أنت والله فعلت فإنما يدي يدك وصوتي صوتك فأثنى عليه عبد الملك قائلا إن شرطيكم لجلد رمى الكعبة بالمنجنيق قام الحجاج بترشيح نفسه لحملة الخروج إلى عبد الله بن زبير بن العوام قائلا إني رأيت في المنام أني قتلته وسلخته فابعثني إليه وكان عبد الملك بن مروان قد بسط يده على العراق بعد مقتل مصعب بن الزبير والشام ومصر واليمن والمدينة وحاصر ابن الزبير في مكة عسكريا واقتصاديا نصب الحجاج المنجنيق على جبل أبي قبيس وظل يضرب أهل مكة بالحجارة والنار وقال لبعض أهلها الذين خرجوا له والله إني كاره لما ترون ولكن ماذا أصنع وقد لجأ هذا إلى البيت فأمر طارق بن عمر أن يكف عن قذف الكعبة والحجاج بعد تدخل من عبد الله بن عمر وبعض الصحابة الذي قال له اتق الله فإنك في شهر حرام وبلد حرام 
وقتل ابن الزبير وأرسل رأسه إلى عبد الملك بن مروان وصلب جسده وطلبت أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن تدفنه ولكنه أبى ومن ثم أرسل إليه عبد الملك بن مروان قائلا له هل لا خليت بينه وبين أمه وانتهت حركة عبد الله بن الزبير التي استمرت نحو 12 عاما من أيام حكم مروان بن الحكم إلى ابنه عبد الملك واستتب الأمر للخليفة الأموي الذي يعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية بمساعدة الحجاج رجله الأول وساعده القوية الذي أزل لأهل مكة بالعطايا رغم نبذهم له يا أهل الشقاق والنفاق أرسل الحجاج إلى عبد الملك يطلب منه أن يوليه على العراق قائلا إني قد ضبطت الحجاز بشمالي وبقيت يميني فارغة فوافق عبد الملك دخل الحجاج الكوفة وجمع الناس في الجامع وصعد على المنبر ثم سكت سكتة طويلة ما يدل على معرفة الحجاج بمهارات الخطابة التي تستدعي أن تصمت أحيانا ليعم الهدوء المكان لكنه طال السكوت فظن البعض أنه لا يقدر على الخطابة وذمه البعض ذما شديدا حيث قال محمد بن عمير لعن الله هذا ولعن من أرسله إنه غلام لا يستطيع أن ينطق قاتله الله ما أغباه وما أذماه بعدما أطال السكوت قام منتفضا ثم تحدث فأسكت أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني ثم أردف بكلماته المشهورة حتى وقت الناس هذا يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى إلى آخر خطبته الشهيرة التي ختمها بتأكيده على أن من يتخلف عن القتال مع المهلب بن أبي صفرة ضد الخوارج ليضربن عنقه أعقبها بخطبة أخرى على أهل البصرة كان وقعها شديدا على الآذان أيها الناس من أعياه داؤه ومن استطال أجله فعلي أن أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقية إن للشيطان طيفا وإن للسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته إلى آخر خطبه في العراق التي استطاع بعدها القضاء على الفتن والثورات الداخلية فيما بعد وكانت العراق تعز بالفتن والثورات الداخلية كان أبرزها ثورة ابن الجارود وحربه ضد الخوارج الأزارقة والصفرية وثورة مطرف ابن المغيرة ثم حربه الدروس ضد ابن الأشعت التي استمرت نحو ثمان سنوات ومنها حركة مطر ابن ناجي الرياحي وعبد الرحمن بن عباس مقتل التابعي الجليل تلقى التابعي الجليل سعيد بن الزبير العلم على يد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم وقربه إليه الحجاج وولاه القضاء لكنه خرج مع ابن الأشعث ضد الحجاج ونقد بيعته لعبد الملك بن مروان وأسر ابن جبير وهرب إلى أن استقر في مكة فقبض عليه خالد القصري وسلمه إلى الحجاج بعد إحدى عشر سنة من قيام ثورة ابن الأشعث وقيل إنه عندما وصل إليه الحجاج قال لعن الله ابن النصرانية يقصد خالد القصري أما كنت أعرف مكان ابن زبير بلى والله كان في مكة وقبل مقتله وجه ابن زبير حديثه إلى الحجاج عجبت من جرأتك وحلم الله عليك ورد الحجاج عليه إنما أقتل من شق عصى الجماعة وأراد الفرقة التي لم يأمر بها الله وهنا اختلفت الروايات بشأن الحديث الذي دار بينهما العجب بل كل العجب لأمر الحجاج الذي قتل التابعين وفتح البلاد حيث فتح خراسان بقيادة المهلب بن أبي صفرة ومن ثم قتيبة بن مسلم الذي فتح بلاد السند باكستان حاليا وإمارة قنوج في الهند 
ويروي ابن الجوزي في كتابه صفوة الصفوة أن الحجاج كان يختم القرآن كل أربعة أيام وفي شهر رمضان يختمه كاملا بين المغرب والعشاء وقيل إن الحجاج أسهم في تمقيط القرآن الكريم بعد عدة محاولات سابقة كانت أولاها لأبي الأسود الدؤلي وقد كثرت الروايات في هذا الشأن وأنه من أشار على عبد الملك بن مروان بسك عملة عربية بعد انتشار العملة الفارسية واليونانية بعد عدة محاولات سابقة من الخلفاء الراشدين لكن لم تكن العملة مستقلة بشكل ذاتي كما حدث في عهد الحجاج وعمد الحجاج إلى تعريب دواوين العراق التي كانت باللغة الفارسية واعتنى بالأسطول وأدخل فيه سفنا جديدة اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل مات الحجاج متأثرا بسرطان المعدة حيث دار حوار بينه وبين المجاشعي قبل وفاته حينما قال المجاشعي له يا حجاج ما بك من غمرات الموت وسكراته فرد عليه غم شديد وجهد جهيد وألم مضيد ونزع جريد وسفر طويل وزاد قليل فويلي ويلي إن لم يرحمني الجبار وروي أنه قال أيضا إن كنت مسيئا فليست هذه ساعة التوبة وإن كنت محسنا فليست ساعة الفزع كما روي أنه دعا قائلا اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل وترك وصيته التي قال فيها الشهادة وأثبت ولاءه للوليد بن عبد الملك الخليفة في ذاك الوقت الذي حزن عليه حزنا شديدا لأنه رجل ابن أمية الأول وقال عنه ابن كثير كان فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق الهلاك والظلم وكان يغضب غضب الملوك وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة وحدثت واقعة بعد موته إذ دخل يزيد بن أبي مسلم على سليمان بن عبد الملك الذي تولى الخلافة عقب موت أخيه الوليد بن عبد الملك فسأله سليمان أترى الحجاج السقر في قعر جهنم أم يهوى فيها فرد يزيد يا أمير المؤمنين إن الحجاج وطأ لكم المنابر وأذل لكم الجبابرة يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك وعن يسار أخيك فدعه من النار حيث شئت بين الطيف والسيف كان الحجاج يدون اسمه على صفحات التاريخ بمزيج كثيف من الدم والحبر مات الحجاج بن يوسف في رمضان عام 95 للهجرة في الثانية والخمسين من العمر وخلف مآثر جمى في إخماد الفتن وتوحيد الدولة والفتوحات والعمران والإصلاح كانت ولايته بالفتوحات أوسع ولاية عرفها وال في التاريخ لكن صورته كطاغية ظلت هي الماثلة